saludos de Europa Taz y me encuentro en el Museo de Arte de Armenia del Quindío Maki, ubicado acá en la ciudad de Armenia, en lo que eran las antiguas bodegas de la que en su momento fue la estación del ferrocarril. Y desde acá, a todos los librópatas, quiero recomendarles esta buena novela. Me encantó. Es una obra sencilla, corta, pero podría decir que magistral. Y que con el paso de los años se ha ido poco a poco fermentando, si se puede decir. Como envejeciendo muy bien y que en su momento podría decirse que era casi que algo profético aunque si uno se pone a mirar todo el tiempo la historia se da cuenta que la humanidad ha sido la misma y lo único que ha cambiado son los actores pero las acciones son siempre iguales y estoy hablando desde mano de obra de Diamela El Tito ella es una chilena nacida en 1947, es profesora y en esta novela nos va contando cómo un grupo de personas por ese capitalismo salvaje sobreviven como pueden trabajando en un supermercado un supermercado del que no se cuenta mucho pero que sí se van narrando las condiciones laborales por así decirlo de gueto como de casi que un campo más bien de concentración del capitalismo depredador estas personas van mostrándonos por medio de esta escritura muy bien lograda un poco innovadora para la época porque esta novela es del año 2002 y luego Sex Barral la volvió a lanzar en una colección en el año 2020 y ya va para la tercera edición, si no estoy mal. Como les venía contando, esta novela nos muestra a estos personajes y está narrada de una forma innovadora porque nos va contando vertiginosamente cómo son sus sueños, cuáles son sus temores y cómo poco a poco allí en esta comunidad, en esta casa donde viven, llevan todas sus frustraciones, sus miedos al despido. Porque están despidiendo gente injustificadamente. Y hay una figura eh, muy particular y es la del supervisor, que es como ese policía que está vigilando, que está señalando, como una especie de dictadura también, por así decirlo, quizás un retrato de lo que fue la dictadura en Chile. Entonces es como una radiografía, una especie también de, de retrato, por decirlo, de la sociedad chilena, pero que si uno la, la lleva a otras geografías, casa perfectamente en cualquier parte, en Colombia, por supuesto, en las condiciones laborales no son las mejores en muchas de las empresas. Actualmente eh, no hay derecho a muchas cosas, solamente hay derecho a trabajar. Y entonces estas políticas neoliberales se plasman muy bien en este libro. Con muchas metáforas, también con muchos simbolismos. Pero en otros momentos, crudo, señalado completamente. Y estos personajes están cargados de miedo Pero también están resignados Porque para ellos es muy normal estar explotados Estar oprimidos por este sistema capitalista Y en esa casa donde viven Empiezan a haber carencias Porque no solamente van despidiendo gente de forma injustificada Ellos llevan a esa casa todos estos miedos Sino que también empiezan a haber carencias afectivas Algunos de ellos se deprimen Se van ensimismando Se van sumergiendo en su propia oscuridad Otros empiezan a tomar el papel de líderes Pero en general ninguno puede confiar en el otro Porque si si bien están mantenidos y unidos por el mismo miedo, también en cualquier momento el que quiera sobrevivir simplemente señalará a los demás. Es una obra muy linda, en cierta manera por cómo está escrita, pero lo que sucede allí obviamente no tiene nada de bello. Pero es necesaria de leer, es necesaria de conocer a esta buena escritora latinoamericana que como bien dice una de las reseñas, es una escritora indispensable para conocer y para explorar. Y yo no lo llamaría una distopía, como quizás algunos lo han catalogado. Yo lo llamaría una realidad. Así que entonces, Librópatas, este es mi libro recomendado, Mano de Obra. Desde el Museo de Arte de Armenia del Quindío Maki. Y me encuentro en la exposición permanente de los ganadores del Salón de Artistas Quindianos. Hasta la próxima.